直以来，美国凭借着其强大的军事实力，在全世界横行霸道，而这样霸权行径也是为维持美国的全球霸权不倒。但是，一个简单的道理是，没有谁可以一直保持强大，做世界的霸主。但是，美国就偏偏不信，因此，在每一个新兴的力量展现崛起势头时，美国就开始对其进行毫无底线的打压，企图将其遏制在摇篮里。但是在遏制中国这件事上，美国似乎栽了，而且栽得很惨。我们知道，美国遏制中国最主要的手段是军事手段和经济手段。在军事上，美军不仅频繁地派遣军机军舰来到中国周边挑动地区局势，而且还在印太构建了一个恶华包围圈，试图将中国封锁在太平洋海域内。就目前而言，这些封锁战略成效甚微。随着中国导弹力量的发展，中国已经突破了第一岛链的封锁，而伴随着中国海军迈进深海步伐的加快，第二岛链甚至是第三岛链也将会形同虚设。更加令人欣喜的是，美军近期在南海挑衅的频次骤减。据数据统计资料显示，在过去的六月份，美国总共出动了三十六架次的大型侦察机前往南海进行侦察举动。相比于上个月的七十二架次来说，美军挑衅频次骤减。而这一次对华挑衅变化背后，似乎也在传递着一个极为重要的讯息：随着中国军事实力的发展，美国越来越不敢来南海挑衅了。在我国看来，南海具有极其重要的战略位置，因此加强对南海的军事部署，也就成为了中国的重要任务。例如，我军已经在西沙永兴岛部署了红旗系列的远程防空导弹，另外在南海的岸岛部队也配备了先进的导弹，如鹰击六二远程岸舰导弹等。可以说，凭借着中国强大的近海防御能力，足以在沿海击溃任何一个来犯之敌。而在经济上，美国也处于颓势。美国相关的经济专家近日就发出警告称，美国经济很有可能再一次陷入衰退。而另一边，中国经济却在疫情之下仍然保持强劲增长。毫不夸张地说，美国经济要想重回正轨，就必须同中国展开密切的合作。而这已经足够说明问题了。无论是出于军事上的忌惮，还是经济上的需要，美国都不敢轻易再挑衅中国了。在看到中国国力强盛被欺负的时代一去不复返之后，印度网友发出了羡慕的感叹。迫切希望我们印度也能达到中国的水平，让美国等西方列强不再敢欺负我们。一直以来，中国军队缺乏实战经验，被认为是解放军的一大短板问题。我们知道，中国人民解放军上一次真正打仗还是在一九七九年，当时从中国各地汇集而来的三十多万军队向越南进发，而这战之后，解放军就再也没有经历过真正意义上的实战。而相比于中国而言，美国可以说是拥有极为丰富的战斗经验，高出解放军一大截。随着美军对华挑衅步伐的加快，越来越多人开始担心，一场潜在的军事冲突会在中美之间爆发。与此同时，解放军多年无实战经验的问题也被放在台面上热烈讨论。那么，是否真的如同外界所言，无实战经验将会制约解放军难以成为世界一流军队，也无法在中美潜在战争中赢过实战经验丰富的美军呢？这些问题值得商榷。首先，必须要明确的一点是，实战经验对于提升军队作战能力的作用是不可或缺的。但是，这并不等同于缺乏实战经验，军队就没有战斗力。也就是说，在肯定实战经验的同时，我们也不能过于高估其作用。这与美国分析家蒂莫西·西斯的观点不谋而合。其表示，中国军队几乎没有战斗经验，但缺乏经验可能对于解放军来说并不重要。为什么西斯会说出这样一番话呢？我们接着往下看。其表示，现如今中国军队拥有越来越强大的高科技武器库，比如中国的导弹技术。目前我国已经服役的东风幺七高超音速导弹，就是一款令敌人闻风丧胆的军事打击利器。毫不夸张地说，目前的拦截技术根本无法拦截。另外，还有在现代战争中作用日益凸显的无人机技术、量子雷达技术等。况且退一万步说，现如今的战争形势已经渐趋现代化，从前低烈度战场上的作战经验，在现代战场上的作用也渐渐减弱。简而言之，现代冲突中战场的胜负越来越取决于军事技术能力。对于未来中美战争的猜测，西斯是这么说的：在战略层面，中美军队之间的战争可能会涉及双方都没有经历过的高强度战斗，这也直接说明了战斗经验在中美冲突中的作用可能微乎其微。文章最后，美国分析家西斯表示，有了充分的准备和计划，在理想的情况下，中国有可能在第一场战斗中获胜。除开有强大的军事技术支撑外，长期战争还将由经济实力、政治凝聚力和国家决心决定。因此，可以说，认为中国解放军近四十年无实战经验就打不了胜仗的想法，未免过于幼稚。一直以来，在对待中国崛起这件事上，西方国家一直都表现得不太友好。在中国崛起之前，欧洲国家已经强盛了数百年，他们自以为自己的文明和制度无与伦比。在这样的意识支配下，在面对中国崛起时，欧洲国家就开始感到不满、敌视，甚至是恐惧，因为中国的崛起挑战了欧洲赖以自豪的根基。同正在强势崛起的中国相比，欧洲国家的衰落之势尤为明显。但是，相比于美国而言，欧洲国家对待中国崛起的态度还是比较缓和的。但是，最近一段时间，这一局面似乎发生。发生了反转。日前，欧盟再次将矛头对准中国，提出不可接受要求，固然选择同十四亿中国人作对。
。据报道介绍称，日前联合国人权事务高级专员巴切莱特再次借着人权问题攻击中国，首次公开表示希望2021年能够进入中国新疆等多个地区。尽管从字面意思上来看，这句话好像并不过多的恶意。我们知道，在改革开放政策的指引下，中国的大门一直是对外开放的。这么些年，中国的诚意也并没有变。但是，欧盟口中的反华却远没有这么简单。近段时间，西方国家频繁假借人权问题攻击中国。在这样的情况下，欧盟此时提出访问请求，似乎是在昭告世界，这次访问团是有罪推断的调查团。可以说，这样不可接受的访问先决条件是任何一个主权国家都无法容忍的。对此，我国第一时间做出回应。强硬驳斥了欧盟的这一无理要求。与此同时，欧洲的另一个声音也引起了我们的注意。我们知道，随着中国开放步伐的加快，中国经济发展越来越惠及全球。在去年全球被新冠肺炎疫情笼罩的情况下，中国首次成为了欧盟的第一大贸易伙伴。可以说，中国为欧盟国家经济发展带来了更大的机遇。但就是这样一个靠着中国吃饭的组织，如今却要砸掉中国的锅，这样的行为无疑激起了全体中国人民的愤怒。而不光是在经济层面上，中华民族上下五千年的生存智慧和战略智慧，也是西方国家所不。能比拟的。令人惊奇的是，这是德国经济学家沃尔里希·布鲁姆教授所说的。也就是说，凭借如今的欧盟，想要向中国挑战是不够格的。奉劝欧盟早日认清这一现实，否则将会遭到中国的雷霆暴击。正如罗元将军所说的那样：“百花发时我不发，我若发时都下杀。”中国男礼仪之邦，先礼后兵是中国人秉持的传统，这一点在以五眼联盟为主的西方国家屡次针对中国内政说三道四，但是中国更多的还是反驳，就能看出了。不过反驳归反驳，这也不代表中国就不能主动攻击了。所以在2021年的这第四十七届会议上，中国理完了，自然也该上兵了，而且还火力十足。7月2号，中国代表在参加联合国人权理事会第四十七届会议上再次主动出击，是的，是再次。人权理事会时间是从6月21号开始，一直到7月13号，所以想来不少人也记得，在今年人权理事会刚开始的时候，中国就已经对五眼联盟开过一次火了，而如今这次则更加猛烈。五眼联盟相信大家也都不陌生，算是针对中国的老手了。即便到现在，中国已然展现出强大的实力，这些人也依然能够当自己是睁眼瞎，持续站在反华一线之上。而七月二号会议主题则是隐私权，这一点五眼联盟可太有发言权了。毕竟五眼联盟设立之初就是为了监视所有对立中立的国家，甚至还有很多本就是站在他们一方的国家也被监控着。在这其中，又以美国监听欧洲各国的棱镜门事件为代表。所以这次中方代表再次主动出击，在会议上禁止五眼联盟，针对其长期实施大规模有组织、无差别网络窃密和监听、监控活动表示关切，甚至出于政治目的散播虚假消息等等。除此之外，中国代表还在持续输出，从批评美、澳、英、加、日等国家在移民、福岛核电、强迫劳动、贩卖人口等重大问题上，好好给美、英、加上了一课。因为在这次会议上，中国代表的主动出击，以至于不少国家都公开站边中国。比如俄罗斯、白俄罗斯、斯里兰卡、伊朗、叙利亚、委内瑞拉、玻利维亚、古巴、墨西哥、肯尼亚、布隆迪、法国、荷兰、丹麦等诸多国家。单从数量上来说，占过中国的至少有近百个。从这一点来说，中国这就已经用事实告诉美国：真的假不了，假的真不了。之前美国联合小弟们给中国泼的脏水，终究是脏水，有眼睛的人都能看得出来。而这次这些国家的所作所为却无从辩解，事实终究是事实。即便每次遮遮掩掩，也无法磨灭。最后，中国这回主动出击，打得英美加等国家堪称是每一击都精准命中，着实是大快人心。对此，有国人就表示，中国如果不经常被动，早这样机关枪突突突的多好。